Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongons Jakob von den Frakta und ich bin in Beut. Ich spreche das jetzt einfach mal so aus. Ähm, ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel ist, aber es sieht ganz hübsch aus. Es ist auf jeden Fall, ein, ich nehme mal ein Free-to-Play-Spiel. Ja, wir haben hier nicht einen Shop. Und äh, das findet man auf Steam. So, äh, Get Campaign DLC. Play Online, Play with Bots. Das muss man sich wahrscheinlich kaufen, ne? Das Campaign. Ist ja ganz hübsch, dass das dann wackelt. <lacht> okay. Ähm. Das soll man erstmal mit Bots spielen und erstmal rausfinden, dass das überhaupt ein Spiel ist. Wir machen mal Tutorial. Tutorial ist nie ganz verkehrt, um einfach mal rauszufinden, was habe ich eigentlich vor mir. Ähm, ich wurde von einem äh, Ordensfreund hier, Bruder, gefragt, warum ich eigentlich nie weiß, was ich da eigentlich gerade spiele. Also zum Anfang im Allgemeinen. We need to do some final tricks. Das ist so ein Maus zu sagen, die Unit. Und ähm, jedenfalls habe ich dann gemeint, ich das, das, das Ding ist halt, ich habe immer so äh, 100 bis 120 Gigabyte auf der Festplatte, die habe ich immer so reserviert für Games, ja, wo ich einfach mal sage, jawohl, ähm, das ist jetzt meine Steam-Bibliothek ähm, oder Origin oder Uplay oder hast du nicht gesehen. Und jetzt lade ich einfach mal, ich klicke die einfach nur an, install, 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 install. Ja, mehr mache ich überhaupt nicht. Ich klicke einfach nur das Bildchen, also den Namen im, 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 in der Bibliothek an, rechtsklick, installieren, kommt, gib mir. Ja, und dann runterladen. Und dann lese ich erstmal ein Buch, lege mich aufs Sofa, gehe weg, <lacht> koch was, egal. Irgendwann komme ich wieder, dann sind auf einen Schlag mal so 35 Spiele runtergeladen. Da ist der Shortcut, äh, hier der, der Desktop äh, ist dann schön voll mit Shortcuts und dann fange ich einfach an. Und deshalb habe ich im Allgemeinen einfach keine Ahnung, was das für Spiel ist. <lacht> Jetzt ist natürlich, ich kenne das Spiel. Also wenn ich dann lese so Panzer General, äh, Civilization von Sid Meier oder äh, keine Ahnung, äh, irgend sowas, ja, das kennt man, äh, da weiß man Bescheid. Wenn das jetzt aber in dem Fall Beut heißt, dann weiß ich halt einfach nicht, was das für ein Spiel sein soll. Aber ich finde das auch viel spannender so, weil ich nie weiß, was das nächste Spiel sein wird. Ich gehe einfach den Shortcut an, starte das Spiel, dann sehe ich das und dann versuche ich rauszufinden, was das für ein Spiel ist. Ich finde das so spannend. So, gucken wir mal, was das ist. Äh, ich bin nicht immer, ich seid immer nicht so ganz schlau draus. Ich weiß nicht genau, was die da treiben. Also die haben da irgendwas gekappt. Jetzt sind ein paar drin geblieben. Also das sieht aus wie eine Unterwasserwelt irgendwie. Ähm, irgendwie. Was mache ich hier? Ja, die habe ich jetzt übernommen. Und jetzt? Ah, ich nehme die Dinger ein und dann sind die da drin oder wie oder was. Also ich habe ich hab das hier eingenommen und das produziert die jetzt mit der Zeit oder was? Ne, da steht nämlich Convert. Also ich äh, scheine die dann... Äh, das sind diese Basistierchen da. Ja, 
Genau, also die bleiben eine Zeit lang drin, dann können wir verändern die sich. Of long range firepower. So, das sind so die spawn da quasi. Okay, also die, diese Basisfische werden hier irgendwie produziert und dann können wir sie in diese beiden schicken, da werden die dann konvertiert in, in Scout und halt etwas dickere, was auch immer. Ein Spawner, das, da kommen halt diese Basisfische her, okay. dieses Spawn Ding eingenommen. Dann greifen wir mal den Schwarm hier jetzt an. Also ganz gecheckt habe ich es jetzt noch nicht so wirklich, aber äh, es sieht auf jeden Fall ganz putzig aus, gell? genau was das hier ist ach das ach das ist ein turm okay. Ja, 
Achso, das ist im Moment noch zu. Okay. Also das ist schon irgendwie cool gemacht. so gut. Ich ein paar dickere da drüben. Jetzt nicht einnehmen. Spaß, oder? Wir haben alle wichtigen Punkte eingesagt. Eine Betrugung vernichtet. Jawohl. Okay, ich habe es jetzt langsam verstanden. Ähm, das ist irgendwie eine Art, äh, wie soll man das beschreiben? Äh, die Tiefsee auf einer fremdartigen Welt. Ja, oder vielleicht auch von mir so ein Bakterienbereich. Und ähm, wir ähm, haben Basen, die müssen wir einnehmen. Wir haben eine Spawn Zone, die produziert Basistruppen. Die können wir dann verlegen in, äh, nennen wir sie Rekrutierungszentren, da werden aus den äh, Bakterien Rekruten äh, verschiedene Versionen von anderen Truppen gemacht, äh, kampfstärkeren oder schnelleren. Und ähm, es gibt so Schützentürme. Das Ganze erinnert mich auf eine skurrile Art und Weise an Z. 
Ja, da haben wir ja so Roboter, die spawnen und dann äh, können wir sie mit Ausrüstung versehen etc. Und äh, wir bauen in dem Sinn nicht selbst, sondern wir äh, übernehmen vorhandene äh, quasi Fabriken und äh, müssen nach nach den Gegner zurückdrängen, bis er vernichtet ist. Also äh, daran erinnert mich das in gewisser Weise. Es ist ein, ein Strategiespiel. Ja, das, äh, aber, und es ist irgendwie ganz ulkig. Es sieht ganz cool aus und äh, ist vom Spielprinzip her eigentlich ganz witzig. Fällt mir. Machen wir mal äh, hier. Machen wir mal das hier. Das sieht auch ganz cool aus. Ich weiß nicht genau, was das nämlich hier ist. Sacken wir direkt das hier ein. weil wir die eingesackt haben und transformiert. Wir nehmen wir den Spawner. Sacken das hier sofort ein. Diese Manta-Wochenartigen Viecher sind so Heilviecher irgendwie. Aber können die auch kämpfen oder können die nur heilen? Okay, die kämpfen nicht. das hier noch cappen. Scouts zu produzieren. Okay, der Südwesten ist soweit sicher. Ach Quatsch, Südwesten, Südosten. Jetzt verlegen wir mal die Truppen, die wir haben, hier hin, um das einzusacken. Okay, die manta rochen viecher sind heile, okay. Dann sacken wir erstmal den nächsten Spawner ein. Ah, so ein Scouting, sehr gut. Hm, das 
ging jetzt irgendwie daneben. Sollen trotzdem erstmal. Draufstürzen Blatt machen. Gott. Oh, oh, die sehen aber gemein aus. Mien! Mien Viecher! Unangenehm! Cool, nehmen wir an. Hm. Das nicht, irgendwie lässt sich das schon. Ah, jetzt! Hä? Okay, das dauert schon mal ein bisschen, bis die Minenviecher hergestellt sind. Okay, ich bin nicht ganz überzeugt. Oh, wir werden angegriffen. Ne, doch nicht. Okay, äh, doch wurden angegriffen, aber sie haben, wir haben es abgeschlagen. Der sprengt meine Scout-Verstärkung äh, in die Luft. Das ist halt irgendwie ätzend. Okay, das ist so ein Freeze-Ding. Da sind seine scout drum und oben schickt er noch mehr so Minenviecher. Schlecht. Damit hat er meine Bemühungen sabotiert, erfolgreich sabotiert. Wir rücken mal besser Richtung Scout von ihm vor. Produzieren da oben lieber Scouts. Schieben die Scout-Verstärkung lieber da hoch. Jawohl, die haben wir gezündet. Man erstmal nichts mehr. Shit, 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 shit. Woher nimmt er die ganzen Scouts? Die eingefroren, jetzt macht das einfach platt. Oh, Leute! Jetzt sind wir das da ohne wieder ein. Ich muss seine Spusche. Da oben kriegt der. Da ist seine Spawn-Hauptquartier. Da ist noch ein Spawner. Den sacken wir ein. Diese Frosty-Bomben, damit schockt er uns zwar. Also ich habe nur Truppen. Das ist halt ein echtes Problem gerade eben. Zack, auf wieder weg. Ja, 
hat mir sogar einen Spawn weggenommen. Das dauert einfach viel zu lang, bis die, bis die Scouts produziert werden hier in dem Ding. In der Zeit sprengt er mir halt alles weg. Ha. Ja, auf jeden, wow. auf jeden Fall gibt es eine ganze Menge cooler Viecher, die wir bauen können. Jedes Vieh kann halt irgendwas. Das ist auf jeden Fall ein sehr ulkiges Spielprinzip. Gefällt mir. Hm, habe halt relativ wenig Spieler da, gell? Hm. Aber ich würde sagen, für das Infrakt der Games Archiv, ja, für unsere heilige Mission haben wir jetzt äh, eigentlich genug gesehen, damit wir das einschätzen können, was das für ein Spiel ist. Es ist ein, ein Echtzeit-Taktik-Spiel, ähm, das tatsächlich sich irgendwie spielt im Stil von eben als großer Klassiker ist eben da Z zu nennen, aber auch andere Echtzeit-Taktik-Spiele gibt es ja auch eine ganze Reihe, die eben auf Basenbau verzichten, also, äh, sondern wir haben... Basistruppen, die wir äh, dann einsetzen zur Eroberung von äh, Fabriken, in dem Fall eben diesen was auch immer, Zellen, die transformieren unsere äh, Einzellerbakterien oder was immer das auch darstellen soll, zu äh, Kampfkräftlingen oder zu Heiler oder Scouts, äh, sonst was für Einheiten und die eben Stein, Schere, Papier, Prinzip äh, haben Stärken und Schwächen und die setzen wir dann ein, um nach nach die Gegner zurückzudrängen. Sieht Ganz hübsch aus, einfach, aber trotzdem ganz hübsch gemacht. Ist ein sehr cooles Spielprinzip, gefällt mir auch sehr gut. Ist ein, äh, eine Herausforderung, obwohl es optisch erstmal einfach wirkt, ist das trotzdem, ziemlich, hat man ja im letzten Gefecht gesehen, ziemlich ähm, ähm, Knoblei herausfinden, wie man halt auch dieses, äh, natürlich ist es ganz wichtig, diese, diese Punkte, diese Verbindungslinie zu setzen, damit, die, damit das halt automatisiert ist, die, die Wegpunktsystem, das ist ja ganz essentiell und das ist schon äh, eine Herausforderung, das ist kein Kinderspiel, wenn man da zuerst auch denkt, so, so sieht ja niedlich aus, also schönes Spiel, das ist wirklich eine positive Überraschung, also nicht, weil ich jetzt schlecht davon gedacht hätte oder so, sondern weil ich halt in letzter Zeit schon sehr viele Free-to-Play oder kostenlose oder, oder auch Kaufspiele gesehen habe, die bei weitem nicht so als das Spiel jetzt schon mit 0, Version 0.9 also überzeugt mich das Spiel jetzt schon deutlich mehr als viele andere Spiele in letzter Zeit, die schon äh, in dem Sinn äh, größer wirken auf den ersten Eindruck. Ja. Also sehr schön, das ist mal wieder so ein, 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 per, ein Perlige, eine Perle, die, die ich im Steam mehr entdeckt habe, meiner Meinung nach. Und äh, da kann ich direkt mal, da, da gebe ich echt mal einen fetten Daumen hoch. Das gefällt mir, das finde ich ein sehr cooles Spiel. Wie gesagt, ich bin dann jetzt aber hier erstmal soweit äh, fertig, denn wir kennen jetzt das Spiel Beut, wir wissen jetzt, wie es aussieht, wir wissen jetzt, was wir hier zu tun haben und äh, damit überlasse ich euch euren Vergnügungen und wir sehen uns wieder, hoffentlich im nächsten Video zum nächsten Spiel. Ich wünsche euch was, macht's gut, bis bald, tschüss.